Як Трамп збирається закінчити війну в Україні за 24 години, якщо вибори посаду президента Сполучених Штатів Америки? Видання The Washington Post, силаючись на оточення Трампа, розкрило цю схему. Ну а також поговоримо про нові безпілотники великої дальності для України. Полетел, еще один беспилотник. Ну и про ситуацию на фронте детализовано. И просто выпаливается позиция за позицией, снижается. Меня зовут Янина Соколова. Друзья, подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Тут мы говорим правду, какой бы некомфортной она не была. Поехали. Часів яр. Висока загроза. Росіяни намагаються розвинути свій успіх після захоплення Авдіївки. І тепер хочуть окупувати нове місто. Ключове для української логістики на Сході. Ворог стверджує, що вже просувається вулицями у східній частині Часового Яру. Головком Олександр Сирський спростовує ці заяви. Каже, що всі спроби окупантів прорватися до Часового Яру зазнали невдачі. Деталі нещодавнього масованого наступу в напрямку міста із передової повідомляє командир ударних безпілотників Ахілес 92-ї бригади Юрій Федоренко. Це був масований штурм. Десь до 31 збронювання техніки загалом задіяв противник. Плюс додатково працювала їхня авіація з керованими бомбами і працювали гонтокрили водночас. Противник мав намір цією масованою атакою максимально заскочити в населений пункт Іванівське по лівому флангу, зайняти необхідні позиції і прикрити угрупування свого противника, які мали вийти на околиці часу в Яру. Наступ противника був зірваний об'єднаною роботою сил оборони. Всі, хто тримає відтінок Спрацювали, я вважаю, надзвичайно ефективно. Із часовим яром росіяни хочуть повторити сценарій Авдіївки. Постійно завдають нищівних ударів керованими авіабомбами. Але ЗСУ поки що протистоять ворожій авіації завдяки підрозділам ППО. Присутність літаків достатньо активна і застосовують вони за авдіївським сценарієм. За моїм переконанням, один з ключових факторів по тому, що противник мав тактичний успіх на Авдіївці, саме було застосування керуваних гербом. Це коли просто випалюється позиція за позицією, знищується одна за іншою. Точно те саме противник намагається зробити тут, але повною мірою йому не вдається цього виконувати. Чим довше триває повномасштабне вторгнення Росії, тим глибше на її територію залітають невідомі Волучні безпілотники. Маємо рекордний рейс дистанцією в 1200 кілометрів до Татарстану в місто Єлабуха. Бать, дрон завод Вон летел оттуда на Рвануло в районі гуртожитків підприємства, яке виробляє шахеди. Татарстанці стверджують, що всього було три прильоти. Дрон більше скидається на легкомоторний літак, аніж на компактний безпілотник. Ворог спочатку стверджував, що це була українська розробка UJ-22 Airborne. Потім з'явилася версія з іншим українським дронолітаком і 300 Enterprise. Это что, самолет? Как? Это дрон. У будь-якому разі таких глибоких ударів має істотно побільшати. Німецьке видання «Більд» стверджує, що вже цього року українські дрони зможуть полетіти і за Урал, і за полярне коло. Кажуть, що на конвейер готуються поставити нові безпілотники із дальністю у 2,5 та навіть 3 тисячі кілометрів. І в цей момент далекі авіабази ворога вже не зможуть почуватися захищеними.
А поки що незахищеними виявилися інші литовища. Дрони вдарили по військових аеродромах у Єйську, Енгельсі та Морозовську. Останній почував себе найбільш гаряче. Очевидці кажуть про понад 60 вибухів. А ще до росіян попрямували і нові безпілотники із класичними європейськими мелодіями на облавку. Дрон з музикою. Видели, когда это такое? Сильно. За підсумками атаки, джерела українських ЗМІ в ГУР та СБУ заявили, безпілотники успішно уразили ворожу авіацію і стратегічні бомбардувальники Ту-95 і штурмовики Су-25. Є і ліквідовані окупанти. Втім, на супутникових знімках виявити наслідки атаки вкрай складно. Видимих уражень непомітно. Але і позитивний сигнал. Росіяни одразу заборонили і зйомку, і зупинку цивільних автівок в районі аеропорта. Тож шанси, що ворог просто приховає успішні влучання, досить високий. Буквально 5 минут назад прилетело. Гаряче було не лише на Литовищах. Кілька пожеж після нальоту дронів та хаотичної роботи російської ППО сталося у Курську. Це та пі***ць. Ой, як швидко все це. Дом горить. Знервованих відео від росіян теж побільшає, адже ЗСУ отримали нові дрони, обладнані реактивним двигуном. Мешканці російської Білгорщини вже спостерігають блискавичні прольоти безпілотників. Вони схожі на британську розробку Банчі Джет. Торік Британія обіцяла передати українським захисникам сотню ударних дронів із дальністю понад 200 кілометрів. Вперше на фронті росіяни їх помітили ще в лютому. Гляньте, кубіраж закладывает. О, полетел, еще один беспилотник. Друзі, зробила паузу, аби ви не забували підписатися на канал Яніна Соколова, поставити дзвіночок. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Дякую за підписку. Поїхали далі. А ще ворог і надалі помічає постійну загадкову бавовну на власній території. У Ростові-на-Дону масштабно спалахнуло зерносховище. Спочатку очевидці почули вибух, розгорілося на тисячу квадратів. Імовірно, на території сховища ворог зберігав пальне та техніку. Ого! Це зривається. В Єкатеринбурзі запалав завод «Уралмаш». В тих цехах, які займаються конструюванням та обслуговуванням електротрансформаторів. Росіяни намагалися запевнити, що вогонь спалахнув зовсім не у заводських, а в сусідніх приміщеннях. Незабаром запалає і кримський міст. Ймовірно, ще до початку осені. Видання з Guardian посилається на анонімних високопосадовців ГУР. Стверджують, що підлеглі Буданова мають план – атакувати переправу у першій половині 2024-го. Вже отримали більшість потрібних техзасобів і погодили план атаки із президентом. Офіційно розвідники неохоче коментують цю інформацію. У «Гардіан» безумовно є свої джерела, і на заході останнім часом виходять багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела. І коментувати ну, власне, анонімні, анонімну інформацію – це не завжди доречна справа. Якщо говорити про публічну комунікацію, то можу запевнити, що інформація озвучується та, тоді, і, власне, це потрібно, коли це потрібно. Що стосується самої цієї споруди мосту, всі військові цілі, а даний незаконний об'єкт – це військова ціль, підлягають знешкодженню, ну, це не нова інформація, тут нічого нового немає. Не нова сенсація, радше очікувана зрада. Як Дональд Трамп хоче зупинити російсько-українську війну? Раніше експрезидент США говорив про план врегулювати її за 24 години. Деталі не озвучував. Замість нього їх повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на людей в оточенні Трампа. В особистій розмові він буцімто заявив, може натиснути на Київ і домогтися обміну територій. Отримавши окупований Донбас та Крим, Путін має погодитися на припинення війни. 
цитую, і Росія, і Україна хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу із війни. Важко передбачати дії Трампа. Так само важко передбачати і повороти історії. Минулого літа росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб затопити південь України і зірвати контрнаступ ЗСУ. Кадри перших хвилин після теракту лише зараз з'явилися у мережі. А тепер настає кармічна відповідь для Росії. Велика вода прийшла в Оренбургську область, прорвало дамбу на рідці Урал. Поки Кремль зосереджений на війні проти України, грошей на профілактичний ремонт не знайшлося. Рвануло дамбу. Губернатор до останнього запевняв, що гребля витримає весняне водопілля. Не хотіло уїжджати, а от уговорили мене. Хочеться просто ридати, не то, що плакати. Стояння тяжеле. Надзвичайний стан оголосили лише тоді, коли почався потоп. Росіяни сидять без світла і намагаються врятуватися човнами. На затоплених вулицях вже з'явилися мародери. Дружочек, ти з**ла ці віщі. Тож ми зараз відвести все. Тебя сейчас полиция отвезет, стоять. Ты зачем это забрал? Тележку ты для чего забрал? Вот лишь за тобой едет. Веселая машинка. Местный нафтопереробный завод зупинив работу, але не через влучання дрона, а також через високу воду. И катастрофа для россиян ставатиме лише більшою. Пік водопілля прогнозуют на 10 числа квітня. Якщо вода дійде до Оренбурга, є ризик зупинки Орського механічного заводу, який робить артилерійські гільзи для окупантів. Московити, а що ви чули про принцип бумеранга? Вон там течення хуярить, блядь. Туалет як ногами, нахуй, без двері. Всі мої запаси дров, всі Наташки, блядь, як їх називають, то, блядь. Грядки, грядки ёбаные. Вон в Ольге во дворе течение какое хуя. Что-то сейчас увеличу. Вон оно, бля. Здесь от пизда, что творится. Ось такі справи. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну і в коментарях чекаємо на ваші реакції, друзі. Що думаєте щодо вище сказаного? В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Це ресурси Buy Me Coffee, це Patreon, ну і банка, яку ми маємо на сторінці Монобанку. Тому, будь ласка, заходьте в додаток, допомагайте, ну і в описі знайдете, як це зробити весь шлях. Обіймаю вас, друзі. Дякую вам за довіру. Ми продовжуємо працювати. Лишайтеся на цьому каналі. Слава Україні!